ladies and gentlemen boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you're doing absolutely fine and good morning boys and girls so ipra ithe nenu oka breakfast ride ki elthunna anamata ikkadi elthunna nenu inka decide ka ledu bandi ekkinanga decide aitha first bandi the warm up cheskovali and most importantly indante ee video lo nenu giveaway winner ni pick chestha akkadi kellanaka breakfast cheskunta pick chestha anamata anduke laptop avanni iskelthunna so with that being said direct bandi me galustha let's go and inkoka vishayam indante యూజువలీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రేట్ చేయకపోతున్నా నేను కాకపోతే ఏంటంటే నేను లాంగ్ వెళ్తున్నా కదా వెళ్ళే ముందు కొంచెం అడాప్ చేసుకుందామని చెప్పేసి అండ్ బండ్లు ఏమైనా ఫాల్ట్స్ ఉన్నా తెలుస్తాయి కదా అట్లా అని చెప్పేసి సో ఎప్పుడు వెళ్తా వెళ్ళినాక ఎల్సీఆర్ని గో ప్రమోట్ నేర్చుకో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోడ్ ఆఫ్ బ్లాగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సో ఇదైతే మన సెకండరీ ఫోన్ అనమాట దీన్ని మనం జీపీఎస్ కోసం పెట్టినాము అండ్ హెల్మెట్లో పిన్ లాక్ కూడా వేయించిన సో పిన్ లాక్ వైజర్ అంటారు కదా అది కూడా వేయించిన అనమాట సో ఎందుకంటే మామూలుగా మనం ఫాగ్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి ఈ గ్లాస్ మొత్తానికే కనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ ఇన్ని రోజులు నేను ప్రతిసారి రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు అనుకుంటా పిన్ లాక్ వేయించుకోవాలి వేయించుకోవాలని కాకపోతే మర్చిపోతా ఈసారి పక్క గుర్తు పెట్టుకొని నేను పనిగా పెట్టుకొని పోయి వేయించుకున్నా పిన్ లాక్ అనేది సో అదొక ప్రాబ్లం ఉంది సో అది షార్ట్ అయిపోయింది అండ్ అసలు ఎంత సుకూన్ ఉందో ఈ ఇంటర్సెప్టర్ సెటప్కి అసలు లాస్ట్ టైం గ్లౌజ్ ఇంకా రైడింగ్ జాకెట్ ఇవన్నీ నేను యూనో కాంటినెంటల్ సెటప్ ఉన్నప్పుడు నడిపిన సో ఇంటర్సెప్టర్ సెటప్ ఉన్నప్పటి నుంచి నడపలేదు అనమాట సో దిస్ ద ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ బండ్లో బాఫల్స్ ఉన్నాయి బాయ్స్ సో దాట్ నాకు అర్థమవుతుంది కదా నేను అసలు ఎస్ఎస్ మోటో కార్తో ట్రిప్ చేయగలుగుతానా లేదా అని చెప్పేసి అండ్ యాక్చువల్లీ నేను ఒక ట్రిప్ వేసిన ఐఎస్ఎస్ మోటో కార్తో ఇన్స్టాల్ చేసిన రోజు వెళ్ళిపోయినా అనమాట కరీంనగర్కి సో అప్పుడైతే నాకేం ప్రాబ్లం ఏం లేకుంటే స్పెసిఫిక్గా ఎగ్జాస్ట్ గురించి సౌండ్ అని చెప్పేసి నార్మల్ అనిపించింది నాకు ఇంకా అలవాటు ఉంది కదా నాకు కూడా అండ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అనేది ఇంకా డిసైడ్ కాలే నేను టూ ప్లేసెస్ అనుకుంటున్నా ఒకటేమో హిల్ పార్క్ అనుకుంటున్నా ఇంకొకటేమో మన చాయ్ బంక్ అనుకుంటున్నా సో చూడాలి ఏది కుదిరితే అది వెళ్దాము ఫస్ట్ అయితే నేను వెళ్ళి మన పిల్లిని పికప్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నా లెట్స్ గో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఒక సబ్స్క్రైబర్ నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండు బండి వామప్ అనేది ఎందుకు చేస్తాం మనము అండ్ ఎంత సేఫ్ చేయాలని చెప్పేసి సో వార్నింగ్స్ మనం బండి యూజువలీ తీసినప్పుడు ఏంటంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ అంతా కింద ఉంటుంది ఇంజిన్ కింద అండ్ కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఆయిల్కి ఒక ఆప్టిమం టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కుకింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చూడండి గిన్నెలో మీరు ఆయిల్ పోస్తారు కదా పోసినప్పుడు కొంచెం యూనో విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కానీ మెల్లగా హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం వాటరీ వాటరీ అయిపోతుంది సో బేసికలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ అట్లే అనమాట సో కిందికి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం యూనో గట్టిగా ఉంటుంది ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది సో మీరు బండి ఆన్ చేసి ఐడ్లింగ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ అంతా వేడెక్కుతుంది వేడెక్కి దాని విస్కాసిటీ అనేది కరెక్ట్ ఆప్టిమం టెంపరేచర్కి వచ్చి ఆయిల్ అనేది పైకి వస్తుంది అనమాట బండ్లకు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ తర్వాత ఐడ్లింగ్ నార్మల్ అయిపోతుంది సో నార్మల్గా మీరు బండి ఆన్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఈసీ ఉన్న బండి అనుకోండి టూ థౌసండ్ ఆర్పీఎంకి వెళ్తుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి పడిపోతుంది పడిపోయినప్పుడు ఇక గుడ్ టు గో అనమాట సో అట్లనే కొంచెం వీక్గా మాట్లాడుతున్నా ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత లేచిన నేను మార్నింగ్స్ ముందైతే నేను డైలీ ఫైవ్కి లేస్తుండే ఇప్పుడైతే అసలు ఆ స్కెడ్యూల్ మొత్తం ఫక్ అయిపోయింది అయిన సో ఈవెన్చువల్గా అవన్నీ సెట్ చేసుకోవాలి మీ అమ్మ తాగుపోతు లేక అయిపోయింది సిచ్యువేషన్ నోరు తిరుగుతా లేదు పొద్దున పొద్దున అండ్ నేను ఎక్స్ట్రా సెట్ ఆఫ్ బ్రేక్ పార్ట్స్ కూడా తీసుకోవాలి ట్రిప్లో ఎందుకంటే మళ్ళీ దొరకలేదు అనుకోండి మధ్యలో ఎక్కడన్నా పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోతుంది అది సో మన దగ్గర పార్ట్స్ ఉంటే మనమే ధన ధన చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ లగేజ్ సిస్టమ్ కూడా మొత్తం వచ్చేసింది బాయ్స్ వెనక సాడల్ బ్యాగ్స్ అయితే వచ్చేసినాయి మనకి అండ్ నేను టైల్ బ్యాగ్ తీసుకోవాలో లేదో ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు అండ్ మన ట్యాంక్ బ్యాగ్ తీసుకోవాలో ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు సో ఏదో ఒకటి జల్దీ జల్దీ తీసుకోవాలన్నమాట నేను నిజంగా చెప్తున్నా చాలా అంటే చాలా మోడిఫికేషన్స్ పార్ట్స్ అన్నీ ఆర్డర్ పెట్టినా ఇంకా రాలేవు అవన్నీ అండ్ కదా నా గోపురం మౌంట్ రోడ్ ఏరియా స్టేజ్లో ఉంది అది మొత్తం దాని బోల్ట్ ఉంటుంది కదా మొత్తం టైట్ చేసి పెట్టిన అనమాట సో గోపురం పడిపోకుండా తెలియదు పడిపోవచ్చు ఎనీ టైం నా దగ్గర మౌంట్స్ ఇంకా మైక్ కూడా ఉంది అండ్ గైజ్ లొకేషన్ అయితే నేను డిసైడ్ అయిపోయినా నేనైతే హిల్ పార్క్ రెస్టారెంట్ వెళ్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అండ్ వన్ అవర్ ఫోర్టీన్
అండ్ మనం సౌత్ ఇండియా ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ రూట్ నుంచి వెళ్తాం అనమాట బాలానగర్ నుంచి సో నేను అది కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నా లైక్ కంఫర్ట్ ఎట్లా ఉంది నాకు అని చెప్పి ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ రిస్క్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మారడిమిల్లి వెళ్ళినప్పుడు నాకు చాలా ఇబ్బంది అయింది అనమాట పిన్ లాక్ లేకుండే లగేజ్ షెడప్ సరిగ్గా లేకుండే ఫుల్ ఇబ్బందులు పడ్డాను నేను సో ఈసారి అది ఏం చేయకుండా ఐ హ్యావ్ లర్న్ ఫ్రమ్ మై మిస్టేక్స్ చూసి జాగ్రత్తగా వెళ్ళి జాగ్రత్తగా వస్తాయి ఈసారి కానీ మన ఓజీ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి తెలుసు మన మీటప్ ఇక్కడే అయింది సో మన మీటప్ రైట్ బేగంపేట నుంచి హిల్ పార్క్ రెస్టారెంట్ వరకు ఉండే అనమాట అండ్ అరౌండ్ ఫార్టీ మెంబర్స్ వచ్చినారు త్రీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి అప్పుడు త్రీ థౌసండ్ లేకుండా నాకు తెలిసి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతా ఉండే అనుకుంటా అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఈ గ్లౌజ్ అయితే నన్ను అయితే తినేస్తుంది ఎందుకంటే ఒకసారి బ్రేకింగ్ కూడా చేయలేకపోతున్నా ప్రాబబ్లీ కొత్త గ్లౌజ్ తీసుకోలేమో చూస్తా ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వాడతా దీన్ని గట్టిగా బ్రేక్ ఇన్ అవ్వచ్చు యాక్చువల్లీ బ్రేక్ ఇన్ అయ్యి ఉంది కానీ ఏంటంటే నార్మల్ మా రైనాక్స్ అలవాటు అయిపోయింది నాకు సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫుల్ ప్యాడింగ్ ఉంది లోపల సో మంచిగా వామ్గా ఉండడానికి చేతులు లోపల కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది చాలా కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం స్టిఫ్ ఉంటుంది ఓవరాల్ బిల్డ్ అయితే సో అది కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది నాకు చూద్దాం మరి ఏందో అంటే పొద్దున ఆరు గంటలకు ట్రాఫిక్ అయింది రా బాబు కాజ్ ఇక్కడైతే ట్రాఫిక్ అయితే ఘోరంగా ఉంది లిటరలీ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఈ టైంలో ఈడ ఇంత నాకు అందుకే అసలు మెహిదీపట్నం ఏరియా నచ్చదు మీ అమ్మ టార్చర్ ఉంటుంది ఏరియాలో ఇక్కడ నేను ఇంకొక పదిహేను నిమిషాలు పడేటట్టు ఉంది ట్వంటీ మినిట్స్ ఫైనల్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ బాయ్స్ హోప్ఫుల్లీ సమ్ హైవేస్ లెట్స్ గో బాలనగర్ హైవే అయితే ఎక్కేసినాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉన్నట్టుంది ఎస్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ చూపిస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే బండి బాగా వైబ్రేట్ అవుతుంది నాకు ఏదో ఎస్ఎస్ మోటో కార్ వల్ల అనుకుంటా నేను బాఫుల్ తీసేసినాం కదా సో బ్యాక్ ఫైర్ వస్తుంది ఘోరంగా అండ్ వైబ్రేట్ అవుతుంది బండి చాలా ఐ ఆల్సో హ్యావ్ టు కన్సిడర్ చేంజింగ్ ద ఎగ్జాస్ట్ నో సో చూద్దాము ఎట్లానో నాకైతే ఎగ్జాస్ట్ మార్చుకొని వెళ్ళాలని అయితే లేదు అట్ ద సేమ్ టైం చాలా వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి జీడీ సెటప్లు అంత తెలియకపోతున్నాయి కాకపోతే ఇంటర్సెప్టర్ సెటప్లో చాలా తెలుస్తుంది అండ్ రోడ్ వైబ్రేషన్స్ కూడా ఎక్కువ తెలుస్తాయి ఇంటర్సెప్టర్ సెటప్లో చూడాలి ఇప్పుడు ఏందో మరి నేను స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్కి చేంజ్ అవుతానో ఎస్ఎస్ మోటో కార్ పే వేసుకొని వెళ్తాను అది మీకు ట్రిప్కి వెళ్ళేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నాకే తెలియదు నేను ఇంకేం డిసైడ్ అవుతాను సో యా అండ్ నాకు తెలిసి ఈరోజు అనుకుంటా వినాయక్ చవితి సో హ్యాపీ వినాయక్ చవితి టు ఆల్ ఈ హైవేలో చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది పొద్దున పొద్దున అండ్ లారీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసినాం మనము ఇంకొక థర్టీ సిక్స్ ఉంది అనుకోండి అండ్ థర్టీ ఫోర్ మినిట్స్ చూపిస్తుంది దానికి కూడా హ్యాండిల్ అయితే ఇంకా వాబుల్ అవుతుంది బాయ్స్ దానికి ఇంకా సొల్యూషన్ ఏం లేదు ఈ బండే స్క్రాప్ అనుకోని నడిపిస్తున్నాను నేనైతే ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికి వెళ్ళిన అనుకోండి సెవెన్ ఎయిట్ థౌసండ్ తీసుకుంటారు కానీ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ అట్లనే వాబుల్ అయితే ఉంటుంది మళ్ళీ వాబుల్ అయితేనే ఉంటుంది అన్న అంటారు ఏ సర్వీస్ సెంటర్ వెళ్ళినా మొత్తం టెక్నీషియన్స్ మొత్తం స్క్రాప్ అయి ఉన్నారు దీంట్లో నేను ఇండియాలో ఉంటే మాత్రం బైక్ డెఫినెట్గా అప్గ్రేడ్ అవుతా ఏదో ఒక సూపర్ బైక్ తీసుకుంటా చాలామంది బ్లాగర్స్ హైవే మీద వెళ్తున్నప్పుడు అంటారు అనమాట చూపే నీకు ఏం లేదు స్ట్రేట్ హైవే కదా అని చెప్పి నేను అనుకుంటుండే ఏదో ఒకటి చూపించి కదా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని బట్ నౌ దాట్ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ నేను బ్లాగింగ్ చేస్తున్నా నాకు అర్థమైంది చేయనా చూపే నీకు ఏం లేవు జస్ట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి మాటలు కూడా ఏం రావు ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి రైడ్ ఎంజాయ్ చేయలేము సో అట్లా అనమాట సరే చేయనా చూపే నీకు ఏం లేదు ఈరోజు అండ్ ఈ రైడ్ కూడా చాలా స్పాంటేనియస్గా అయిపోయింది నేను నైట్ ఇట్లా పడుకునే ముందు అనుకున్నాను అనమాట సరే మార్నింగ్ ఒక సండే రైడ్కి వెళ్దాం కదా అని చెప్పి యాక్చువల్లీ నాకు వేరే ప్లాన్స్ ఉండే కానీ అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనమాట దానివల్ల ఇంకా దీనికి వచ్చేసిన నేను అండ్ బైక్ కూడా టెస్ట్ అవుట్ చేసినట్టు అవుతుంది కదా ఏమైనా ఫాల్ట్స్ ఉంటే మనం ఎప్పుడే రిపేర్ చేయించుకోవచ్చు అని చెప్పి అండ్ నా చేతులు అయితే చాలా నొప్పేస్తున్నాయి ఎందుకంటే సైజ్ ఈ గ్లౌజ్ అనేది ఇంకా బ్రేకింగ్ కాలేదు నా సైజ్లోకి సో అందుకే వేసుకుంటున్నాను నేను ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వేసుకుంటే రైడ్ కల్లా సెట్ అవుతుందని లేకపోతే ఇంకా వేరే గ్లౌజ్ కొనుక్కోవాలి అండ్ ఈ గ్లౌజ్ మీద సర
సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న రైడ్స్ కి మనం వెళ్ళే ముందు వస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం ఏమేమి అప్గ్రేడ్ చేయాలి లేకపోతే ఏమేమి రిపేర్ చేయాలి ఏమేమి యాడ్ ఆన్స్ చేయాలి అది అని చెప్పేసి అండ్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ అయితే నాకు అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను అంత లగేజ్ ఏం క్యారీ చేయను ఐఎమ్ అ వెరీ మినిమల్ పర్సన్ నాకు పెద్ద లగేజ్ ఏమి ఉండదు సో ట్యాంక్ బ్యాగ్ అవసరం రాదు మోస్ట్లీ చూద్దాం ఒకవేళ కన్వీనియన్స్కి గోప్రోకి దానికి ఏమైనా వాహన పడ్డప్పుడు పెట్టుకోవడానికి అవసరం ఉండే ఒకటి తీసుకుంటా అంతకు మించి అయితే దానిలో పెద్ద వెళ్ళడానికి ఏమి ఉండవు గ్లౌజ్ కానీ లేకపోతే గోప్రో కానీ వెళ్ళడానికి ఉంటాయి స్పెక్స్ కానీ సో యా అండ్ బాయ్స్ కామెంట్ డౌన్ చేయండి మన ఛానల్లో అన్నిటికైనా మీకు నచ్చింది ఏందో ప్రతి ఒక్క ఛానల్లో ఒకటి మీకు నచ్చి ఉంటుంది కదా లైక్ ఆ కాంటెంట్ క్రియేటర్ గురించి మనకి ఏదో ఒకటి నచ్చుతుంది మనం అందుకే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాము సో మన ఛానల్లో మీకు ఏం నచ్చుతుందో డెఫినెట్లీ కామెంట్ డౌన్ చేయండి అండ్ డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి లైక్ కూడా చేయండి కుదిరితే కామెంట్ కూడా చేయండి అనంతపూర్ త్రీ ట్వంటీ వన్ బెంగళూరు ఫైవ్ థర్టీ సో నేను వెళ్ళే సౌత్ ఇండియా రూట్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్ ఫర్ ద ట్రిప్ యాక్చువల్గా నా దగ్గర ఆల్రెడీ టూ మైక్స్ ఉన్నాయన్నమాట గోప్రో కోసము ఇప్పుడు ఇంకొక మైక్ ఆర్డర్ పెట్టిన అండ్ ఇక్కడ స్టాచ్యూ ఆఫ్ పీస్ కూడా ఉంటుంది నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళాలని కూడా లేదు నాకు నేను చాలా ట్రాఫిక్ రైడింగ్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు యూనో హైవేస్కి వచ్చినప్పుడు ఈజీగా ఫిల్టర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోగలుగుతాను నేను సో స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ తగ్గదు నాది సో నార్మల్గా బ్రేకింగ్ చేసేటప్పుడు కాక జై శ్రీరామ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాం బాయ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉన్నాం అంతే సో ఇది బాలానగర్ కిందకి వస్తుంది ఏరియా లోపలికి వెళ్దామా బయటకి వెళ్దామా సో బాయ్స్ హిల్పార్ రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చేసినాము ఇప్పుడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్డర్ పెట్టాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన బూబు మొబైల్ హోల్డర్ గివ్ అవే ఉంది కదా దాని విన్నర్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి విన్నర్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం నేర్చుకో సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఫైనల్లీ మనం అయితే బూబు మొబైల్ హోల్డర్ విన్నర్ ఏదైనా వాళ్ళు పికప్ చేద్దాము ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆల్మోస్ట్ నేను పెట్టేసిన యూట్యూబ్ కామెంట్ పికర్ అని చెప్పేసి సో దీంట్లో లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసిన మన ఛానల్ది సో చూద్దాం పిక్ ఓ విన్నర్ ఆటో రోబోట్ ఎన్ అభినవ్ అనే విన్నర్ అనమాట సో ఇఫ్ ఎన్ అభినవ్ ఈజ్ వాచింగ్ నన్ను నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి అండ్ సెండ్ మీ స్క్రీన్ షాట్ ఇఫ్ యూ ఫాలోయింగ్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆ యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి సో దాట్ నేను మీకు ఏ షిఫ్ట్ చేస్తాను అండ్ మీ అడ్రస్ కూడా పెట్టండి నాకు సో యా సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సో ద విన్నర్ ఈజ్ ఎన్ అభినవ్ అనమాట సో మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే నాకు డెఫినెట్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి ఒకవేళ వితిన్ త్రీ డేస్ అభినవ్ నాకు మెసేజ్ చేయకపోతే దెన్ నేను వేరే ఒక విన్నర్ని సెలెక్ట్ చేస్తా వాళ్ళకి పంపిస్తా సో మోస్ట్లీ చేస్తాను అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్